Iba ang itsura ko sa personal kaysa nasa TV. Ano po? Oo. Alin ang mas gwapo? <laughs> sa katunayan, wala akong pakialam. Ako pa rin yung pilyo kahit sa antignan. Maraming tao ang laging nagtatanong sa akin kung bakit lagi akong nakasombrero at may balbas. Ganun. At uh, sa mga nakaraang taon, ito ang sinasabi ko sa mga tao. Mula ngayon, isang kawan ng mga mamahayag ang magahanap sa akin. Kung ako ay napapalibutan ng maraming tao, mahirapan sila sa pagkahanap sa akin. Kaya, kailang iba ang itsura ko kumpara sa iba. Tinitignan ko ito base sa pananaw ng nagahawak ng kamera at mga photographer. At napagtanto ko na kailangan kong maging karapat-dapat makuhanan ng letrato. Wala ang plastic surgery sa aking mga pagpipilian, kaya naisip kong magpatubo na lang ng balbas at magsumbrero. Bagay na di kadalas ang ginagawa ng mga Koreano. Sadyang planado ang hitsura ko ngayon. Dahil naisip ko na baka lalabas ako sa TV. Nagkatuto nga ito. Makalipas ang isang uh, taon, lumabas ako sa espesyal na programa ng SBS. Nakita nyo ba ito? Uh, mula nung pinalabas yon, may nagsabi sa akin, President Park, lahat ng iyong hula ay nangyayari na. Biglang tumayo ang aking mga balahibo. Maniniwala kayo sa akin. Kung maliwanag niyong naisasalarawan ng isang bagay sa iyong imahinasyon, ito ay nagkakatotoo. Gayunpaman, maraming taong hindi nagpipinta ng tila buhay na larawan. Sumusuko na sila sa pagguhit pa lang. Hinding hindi mangyayari ito sa akin. Ako, kumikita ng limampung libong dolya kada buwan? No way! Umiiling na lang sila at pilit nilang kinukumbinsi ang kanilang sarili na hindi-hindi mangyayari sa kanila ito. Kaya wala rin mangyayari sa kanila. Dahil dito ang iniisip nila. Para sa akin, sigurado na ako noon na magkakaroon ng interes ang media sa akin. Sigurado akong dudumugin nila ako. Malinaw ang larawan sa aking imahinasyon kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ilan sa mga bagay na imagine ko dalawang taon na ang nakalipas ay talagang nagkakatotoo. Tingnan nyo, kung ipinta nyo ang detalyadong larawan ng naghahawak ng kamera at mga photographer, kailangang ipinta nyo ng malinaw at makulay na buhay ang iyong sarili na yumayaman. Kailangang ipinta nyo ngayong gabi. Kung hindi nyo makikita ang buhay ng larawan ng iyong sarili ngayong gabi, huwag kayong matutulog. Kung matutulog ka, magigising kang isang pulubi kinabukasan. Kung sa kabilang dako, kung malinaw ang pangarap na bagong sarili, bago matulog, ipapanganak ka muling isang mayaman paggising mo. Kailangang labanan ang iyong sarili hanggang sa araw na kumbinsido kang kikita ng limampung libong dolyar kada buwan. Kailangan mong pabagsakin ang boses na lagi nagsasabing, hindi, pabagsakin mo ito sa pamamagitan ng pagsabi ng oo. Kung hindi mo kayang labanan ang boses na yan, mananatili kang mahirap habang buhay. Hindi ka lang mananatiling mahirap. Ipapasa mo rin ang kahirapan sa iyong mga anak. Hindi ba't sinabi ng bagong promote na masters ngayong araw na isang kasalanan ang pagpasa ng kahirapan sa ating mga anak? Sinabi niyang hinding-hindi niya gagawin ang kasalanan ito, kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakayo upang magtagumpay. Lahat kayong naririto ngayon ay dapat kasing tapang niya. Kailangan niyong gawing mayaman ang inyong sarili sa inyong mga utak. Wala na kayong magagawa sa inyong nakaraan. Ano man ang inyong gawin, wala kayong magagawa. Hindi magbabago ang inyong nakaraan, hindi ba? Kahit ang pagbabago sa kasalukuyan ay napakahirap. Ano man ang gagawin natin? Kung ngunit, ang iyong kinabukasan ay maaaring magbago. Paano mo ito mababago? Kailangan nasa kinabukasan ka na. Siyempre, wala pa dito ang kinabukasan. 
Hindi pa dumadating ang kinabukasan, hindi ba? Ang iyong kinabukasan sa loob ng isang taon, dalawang taon, limang taon at sampung taon ay hindi pa dumarating. Sa ngayon, kailangan mong maglakbay sa susunod na lima o sampung taon. Dahil hindi pa dumarating ang bukas, pwede mo pang pagpasyahan kung ano ang magiging itsura mo. Depende sa kung ano ang gusto mong gawin. Hug ihugis at hulmahin ang magiging sarili mo sa susunod na lima at sampung taon. At kapag nalalapit na ang dalawang panahong iyon, sasalubungin mo ang kinabukasan na nanais mo, pinangarap at ginawan mo ng disenyo. Marami ang hindi pamilyar sa ideya ng paglalakbay sa hinaharap. Hindi nila alam kung paano kaya hindi sila handa sa pagsasalubong nito. Nananatili sila sa kinabukasang ayaw nila. Makukulong sila sa kinabukasang puno ng kahirapan. Hindi lang sila magiging mahirap, tatanda rin sila. Paano mo titingnan? ang uh, kinabukasan at gagalawin na naghihintay sa iyong kinabukasan na walang kinalaman sa mga nagawa mo sa nakaraan. Ngayon paman, may mga tao pa rin hindi kayang palayain ang kanilang sarili sa nakaraan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Bakit? Wala kang mararating kung paghahawakan mo ang iyong mga nakaraang tagumpay. Kaya mo bang palitan ang iyong nakaraan? Hindi! Ito ang dapat mong gawin. Ito ang kinabukasang hindi pa dumarating, ito ang iyong kasalukuyan at ito ang iyong nakaraan. Ito ang daloy ng panahon. Sa dakong ito ng panahon, hindi mo kayang balikan ang nakaraan at palitan ang mahirap na ikaw. Wala ka rin magagawa sa kasalukuyan. Ang pwede mo lang gawin ay pumunta sa kinabukasan. Paano ka makakarating doon? Sa iyong imahinasyon. Ang ating isipan ay maaaring maglakbay sa nakaraan sa kinabukasan. Sa kung sa ang lugar na gusto nating marating, hindi na igagapos ng oras o espasyong ating sarili. Sa physics, ang isang bagay na pwedeng mas mabilis kaysa sa bilis ng ilaw ay kayang lampasan ng oras. Ngayon, ito ang ilaw na nandirito sa atin. Kung gaya mong habulin ang ilaw na yun, maaari kang makapaglakbay sa kahapon. Ngunit hindi natin kayang habulin ang ilaw na yun. Eh ang ating kaisipan kaya. Kaya nito, ang pag-iisip ay ginagawa ng ating espiritu. At mas mabilis ito kaysa sa bilis ng ilaw. Isipin mo ang lugar kung saan ka dating naglararo nung bata ka pa. Isipin mo ang iyong probinsya at isipin mo ang huling biyay mo sa ibang bansa. Hindi ba't kaya nating mabilis na pagpapalit-palitin ang mga ito? Kung gayon, anumang mas mabilis kaysa sa bilis ng ilaw ay kayang lagpasan ng oras. Sa madaling sabi, ang konsepto ng time machine ay sinasabi ko sa inyo, meron tayong ganoong itsura. Gamit ng kakayang ibigay sa atin ng Diyos. Kaya nating maglakbay sa kinabukasan. Kaya nating maglakbay sa lima o sampung taon mula ngayon. Tinakda na ba ang kinabukasan ito o hindi? Hindi, hindi pa. Maari kang maging mayaman o mahirap sa kinabukasan. Kailangang mauna kang maglakbay doon. Sasabihin mo sa iyong sarili kung ano sa pagkatapos ng limang taon. Anong klase ng sasakyan ang iyong minamaneho? Anong klase ng bahay ang iyong tinitirhan? At kung paano ka nagbibigay sa mga taong nakapaligid sa iyo? Kailangan ipesto mo ang sarili mo sa kinabukasan sa pamamagitan ng pagpaplano. Sa madaling salita, kailangan gawin mo ang mga kailangan gawin upang makamit mo ang lahat ng iyong mga ninanais. Kung hindi mo agahan ang paggawa ng mga bagay na kailangan gawin, makakasalubong mo ang mga di kanais-nais na mga bagay sa daan. Nakikita mo ang mga pulubing zombie na gumagapang sa iyo ngayon. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala ang anumang mga dumating o magre-reklamo at iyakan ito. Hindi pa huli ang lahat. Pumunta ka limang taon o sampung taon ang makalipas. Pumunta ka na ngayon at ihanda ang mga kailangan. Huwag mong hayaang gapangin ka ng kinabukasang hindi mo pinaghandaan, hindi mo plinano at hindi mo pinangarap. Kailangan maglakbay ka na doon ngayon. Gawin mo ang mga magagandang paglakbay ngayong gabi. Sa sandaling ito, lahat ng iyong naisip ay dapat tatlo o limang taon mas maaga kaysa sa ngayon upang magawa niyo ang kinabukasang ayon sa iyong kagustuhan. Kailangan mong siguraduhing balanse ang iyong kinabukasan. Kailangang magkaroon ka ng balanced life. 
Nag-aalaga sa mga kapuspalad na nakapaligid sa iyo, nakikipagkapwa tao at natututo. Ngayong gabi, ilarawan mo ang iyong sariling na mumuhay ng may balanced life. Ginagawa ang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Sa susunod na tatlo, lima o sampung taon, dapat naroon ka na tatlo o limang taon sa hinaharap na natutuwa sa bago mong sarili na malakas na naninindigan sa iyong mga paniniwala. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang ibig kong sabihin sa follow the faith. Ang paniniwala sa isang bagay na kikita mo ay hindi pananalig. Hindi nakikita ng iba ang bagong ikaw makalipas ang limang taon na mayroong balance life. Ngunit kailangan mong magtiwala sa iyong bagong sarili at panindigan ito ng may kasamang pananalig. Yan ang ibig kong sabihin sa follow the faith. Susunod, baguhin ang katotohanan na hindi ka nasisiyahan sa kung ano ang magpapasya sa iyo. Mangyaring tandaan na ang tao ay nagtataglay ng espiritual na kakayahan upang lampasan ang oras. Sa pamamagitan nito, ang ating nakaraan at kinabukasan ay hindi na kailangang baguhin. Ang ating hinaharap ay maaaring maging isang bagay na lagi nating ninanais. Tayo ay bibigyan ng kakayang baguhin ang ating sarili. Ang kayang gawin nito ay magtagumpay, kaya ngayong gabi, ipipinta mo ang iyong bagong ikaw na may balanced life. Na kumikita ng limampu hanggang pitumpung libong dolyar kada buwan. Kung malinaw mong naipinta ang larawan sa iyong isip, panghahawakan mo ito kapag ang hinarap sa wakas ay naging kasalukuyan sa loob ng limang taon. Ito ang iyong magiging katotohanan. At talagang kikita ka ng limampu hanggang pitumpung libong dolyar kada buwan. Muli, kailangan mong may salarawan ang bago mong sarili na gusto mong maging sa loob ng lima hanggang sampung taon. Iukit ang imahing iyon sa iyong utak at huwag na huwag mo itong buburhain kung magagawa mo yan. Magtatagumpay ka. Ang imahing yan ang mag-uudyok sa iyo. Sabi ng iba, mahirap gawin ang negosyong ito. Hindi mahirap na negosyo ang atomi. Ang kailangan mo lang gawin ay sabing subukan nyo itong napakagandang produkto. Hindi ito katulad ng pagbubuhat ng toneladang bato o nangangailangan ng paghuhukay ng mga butas. Kung kinakailangan, magdala lang ng kaunting sample. Nangangailan ba yan ng sangkatutak na lakas? Hindi. Ang kailangan mo lang ay gawin ay magsalita. Subukan nyo ang kamangkamangkang beauty products. Subukan nyo ito, health products, hemuhim at probiotics. Hayaan mong tumakbo ang iyong bibig. Ga! Ano ba kahirap ito? Ginagawa mo ito. Mahirap sa pamamagitan ng pag-aalar kung ang iba ay sasali o hindi. Tila ginagawa mong bundok ang isang tambak. Ang iyong negatibong pag-iisip ang nagpapahirap sa iyong gawin ang trabaho ito. Mga kaibigan, magkinig kayo sa akin. Sa tingin nyo ba ay mahirap ang pagdadala ng kaunting sample? Mababali ba ang mga daliri mo kapag binuhat mo ang mga ito? Alam natin lahat na hindi. Hindi ito mahirap. Mahirap ba ang makipag-usap sa mga tao? Gamitin mo ang iyong bunganga at sabihin mong maganda ang produktong ito at mura. Bakit hindi tayo magkasamang pumunta sa seminar? Bakit ka pa ba nagre-reklamo dyan at sinasabing mahirap ang negosyong ito? Kailan ba kita sinabi ang gagawa ng isang bagay na imposible? Nasa iyo yan, nababali ang mahina at pabago-bago mong isip tungkol sa bagay na hindi makatotohanan. Mga kayanan ko ba ito? Mamamatay na ata ako. Kahit saan mo tignan, hindi mahirap ang negosyong Atomi. Tumigil ka na sa iyong pagdadaylan! Alam ng Diyos na hindi ko ginawang mahirap ang sistemang ito. Alam ng Diyos na kahit sino ay maaaring magtagumpay sa sistemang ito. Kung talagang mahirap ito, walang makakatuntong sa Royal Leaders Club. Ang negosyong ito may mismo ay hindi mahirap. Bakit kaya tila mahirap ito? Dahil puno ng pagdudura ang iyong isip. Ang iyong kalooban ay pataas baba at pabalik-balik. Hanggang sa nararamdaman mong nahihilo ka na at sumasakit ang tiyan, tumigil ka na sa pagdadahilan. Sinasabi ko sa iyo, panindigan mo ang iyong paniniwala. Isulat mo ang iyong life scenario ngayong gabi. Pagkatapos mong isulat ito, ito ang mga kailangan mong gawin upang magkatotoo ang mga ito. Ipakita mo sa taong pinakamalapit sa iyo. Mahal, kikita ako ng limampung libong dolyar kada buwan. Basta maghintay ka lang ng limang taon, bibilhan kita ng Mercedes. Kahit na marinig mong, nababaliw ka na! Huwag kang matitinag. Naintindihan mo? Sabihin mo sa iyong mga anak, mga anak, hindi mo na kailangan magtrabaho para mabuhay. 
Kikitain ni nanay at tatay ang mga perang para sa inyo. Kahit na hindi na kayo kailangan magtrabaho para kumita. May mga mas makabulang bagay sa buhay na pwede niyong pagtrabahuan. Sa halip na maghanap ng iyong sarili mga natamo, simula ng pamumuhay para sa kapakanan na iba. Ayos lang kung hindi kumita ng pera kung nahanap mo ang kahulugan sa ibang trabaho. Humayo kayo at gawin ang anumang ninanais nyo. Ipahayag mo ang iyong plano sa iyong mga mahal sa buhay. Kikita ako ng 30 hanggang 70,000 dolyar kada buwan. Sabi mo sa iyong mga kaibigan at sa kanilang mga aso ang iyong plano. Kung hindi mo sasabihin sa mga kakilala mo sa buong mundo at isikreto lamang ang iyong plano, sasayangin mo lang ang mga mahalagang na itala mo. Aalis mo lang ang lahat ng mga pangako mo sa iyong sarili at magkukunwa rin ikaw ay minsang nasapian. Kung gayon, kailangan mong ipagsigawan sa buong mundo ang iyong plano. Makakasalubong ka ng mga sagabal sa daan. Mangyayari ito, kaya maaring maisip mong sumuko. At sasabihin ng iyong anak na babae, uh, na hindi ba kailangan ko nang bumalik sa trabaho? Ito dapat ang gigising sa iyo. Sasabihin ng asawa mo, anong nangyari sa aking Mercedes? Sa ganitong paraan, hindi ka na makakatakas sa nakatakda mong kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit gusto mong siguraduin sabihin sa lahat ang iyong plano. Hindi na mahalaga kung maintindihan nila ito. May mga hangal na nagsasabing itapon na nila ang kanilang mga plano dahil tila walang interesado sa mga ito. Ang iyong pagpapahayag ay hindi para kanino man, kundi para sa iyo, para sa iyong kapakanan. Gusto mo lang malaman nila ito para saan? Kung panindigan mo ang iyong pananalig, hindi ba ito magkakatotoo? Magkakatotoo. Kapag nagkaroon ka ng pananalig sa iyong sarili, makakaranas din ang iyong katawan ng mga pagbabago. Naranasan natin yan sa pomegranate, hindi ba? Ang iyong pag-iisip ay maaring magbago sa anyo ng iyong katawan. Kapag nakumbinsi mo ang iyong sarili na kikita ka ng 30 hanggang 70,000 dolyar kada buwan, mag-iiba ang iyong tingin. Maaring magbubunga ang iyong mga mata ng laser. Magugulat ang iyong mga kaibigan at gustong alamin kung ano ang iyong ginagawa. Matutulala ang iyong mga kaibigan dahil sa matinding focus ng iyong mga mata. Mapapansin din sa iyong mga salita ang kakaibang atas ng kumpiyansa. Ganyan ang pag-recruit ng mga tao. Ngayong gabi, gagawa kayo ng isang senaryong mamahalin at handang mamatay para dito. Ibigay nyo ang lahat ng iyong makakaya sa pag ng iyong senaryo at magsulat ng isang handa niyong ibuwis ang iyong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. <laughs>